。阴沉的午后，一具女尸在悬崖旁的海边被发现，她已经死亡数天，身上带有被船的螺旋桨割伤的痕迹。西条尚不清楚这是一场意外还是一起谋杀案。三个女人从新闻中得知了这件事。几个月前，她们想都没想过事情会演变成现在这样，命运将这三个原本没有关联的人紧密的联系了起来。这个落海女孩的背后藏着她们三人的秘密。而这一切故事都得从三个月前说起。这个名叫李子的女孩和她弟弟相依为命。她大学辍学后决定成为一名警察，以求工作稳定。几年后，她调到刑事科，负责处理暴力犯罪案件。当然，警察的工作一点也不轻松。这位自信满满的职场精英叫小兰，是我们的第二位女主角。她在一家大型服装公司做宣传，事业发展的如日中天，但她依旧单身。对此，她看得很开。她的朋友优子总是替她着急。优子说。交友软件上，男性的择偶条件都是三十五岁以下，你该抓紧时间了。婚恋市场也开始裁员了嘛，三十五岁以上的就不要了。这种福气，谁爱要谁要去吧。第三位女主角阿香，她的婚姻生活可谓是不幸的教科书级别案例。她结婚八年，日复一日的洗衣做饭、照顾公婆，她的丈夫几乎每晚应酬到很晚，很久都没碰她了。然而，她婆婆却迫不及待的想要她生孩子。婆婆不仅带她去做备孕瑜伽，还给她买性感内衣。按这个办法，不怕催出个外遇的问题来吗？光是听都让人觉得窒息，黑暗得看不见希望。但阿香像是被温水煮的青蛙，早已习惯了这种生活。她不快乐，但无力改变现状。那一天，阿香替她婆婆去参加了社区妇联的会议。她一出现，那些八卦的大妈们就开始不客气的讽刺她。他们这么说她，是因为她婆家在当地根深蒂固，地位显赫。我看这社区的人真是闲得蛋疼，连个鄙视链都搞出来了，真是闲得慌。真有那么多空闲时间，不如找点正事做做，别总是闲聊些没用的。阿香这次被安排去通知那个不太合群的小翠，社区有个旅行活动。小翠是个很有个性、做事随心所欲的女生，她独居一人，院子杂草丛生，她的家人打扮也很随意。阿香本以为这个女人可能很怪癖，谁知小翠不仅热情，还说认识阿香的丈夫，并邀请她进屋喝茶。聊天过程中，阿香意识到小翠的生活方式和她自己完全是两个世界。小翠一个人旅行过许多国家，自由自在，风景那边多好，而阿香每天忙着伺候家人，连凌晨都没机会去看看。小翠说：“阿香就像是笼中鸟，从没人这么直接的指出阿香的问题。”那一刻，阿香仿佛久违的呼吸到了一口新鲜空气。就这样，他们成了朋友。阿香一有空就去找小翠聊天，这成了她少有的放松时光。后来，阿香从婆婆那里听到了小翠家的流言蜚语。原来，小翠曾是小学教师，但在三年前一场车祸中失去了父母。自那以后，她辞职，生活方式逐渐变成了现在这样。小翠自己从未主动提起这些往事，看来她自由的表面下也有着不为人知的伤痕。差不多这时候，阿香所在的社区发生了一起抢劫案。警官李子来到这里进行走访调查，这个平静的社区突然发生了罕见的恶性事件，居民们都很恐慌。李子恰巧在小翠家门口遇到了阿香，这样两位女主角就这样不期而遇了。理论上是第一次见面，但李子却用一种深意的眼神注视着阿香离开的背影，他似乎有话要说。之后，李子把同事甩开，自己一个人行动了起来。他是去找阿香的吗？他和阿香之间究竟有什么关系呢？职场女强人小兰在工作中意外受了点轻伤，没想到这次小意外竟然让她桃花运大爆发。来给她治疗的医生志明，恰巧是她大学时候的前辈，也是她曾经的暗恋对象。志明比她年长两岁，在大学里是棒球队的主力，并且是出了名的帅气有钱。曾经志明想邀约小兰出去，小兰心里是有点动心的，但她的一个好闺蜜也喜欢志明，所以她就婉转的拒绝了志明的邀约。而她的这次拒绝，没想到让两人的缘分要等到多年后的今天才能再续。面对这突如其来的惊喜，小兰的第一反应是偷瞄志明的左手无名指。好在没有婚戒，这消息令她松了口气。两人都已经事业有成，又有学生时代的情感基础，正合小兰的择偶标准。这简直就是小兰梦寐以求的良缘。就这样，他们之间开始有了一些暧昧的小火花。某个夜晚，小兰意外遇到了一个可疑的黑衣人，志明正要追过去，却被小兰拦了下来。虽然小兰嘴上没说清楚是怎么回事，但从他的表情看，他似乎对这个黑衣人有所了解。搞不好他自己也有什么不可告人的秘密。总之，他现在吓坏了，男朋友总得来安慰一下。志明就跳起了学生时代拉拉队的舞蹈来逗笑小兰，他那笨拙的舞步逗得小兰笑了起来。就这样，两人自然而然地走到了一起。同时，阿香收到了丈夫发来的短信，短信里说：“我在跟棒球队的同学喝酒，晚点回家。”但事实是，志明对小兰撒了谎，他并不是单身，他其实是阿香的丈夫，还敢说自己在喝酒。你的酒里面唾液酶分泌量也太多了吧！小兰和阿香两位女主角就这样因为这个渣男的出轨有了交集。此时小兰情投意合，而阿香却孤零零的穿着性感内衣在家等着。这一对比既凄凉又讽刺。
，看来志明那些经常晚归的夜晚，很可能都是跟其他女人在一起度过的。阿香作为妻子，感觉到了丈夫的异样，却只能选择视而不见。家里的和睦全是假象，靠着假笑勉强维持。这种假和谐能持续多久呢？或许该是摧毁这一切的时候了。三个月后，志明向警方报案，阿香已经失踪一周。李子探员上门调查了这起失踪案，家人找出了阿香和小翠的合照，看起来阿香是和小翠一起出去旅行了，家里连一张阿香的单独照片都没有，这说明阿香在这个家庭中的地位是多么的黯淡无光。她的丈夫和公婆似乎都不太关心她。李子直截了当地盯着志明询问，阿香有什么显著特征？他对妻子的描述就像是在说一个没有灵魂的玩偶，而不是一个活生生的人。李子对这样的回答显然不满意，之前提到。他可能认识阿香，对阿香的失踪或许有所了解，但李子的搭档并不打算深入追查阿香的案件，因为大多数失踪案件最终都是自愿离家，走个过场就算了。可这次不能这样了，因为涉及到了人命。开始时打捞上来的那具尸体，很可能就是阿香，他手上戴的婚戒和手镯宛如束缚他的枷锁。可是此时的人们还浑然不知，这个浮出水面的尸体背后隐藏着三个女人最深沉的秘密。那么，在这三个月里发生了什么？阿香为何会死？这是意外，还是有人谋害？命运的齿轮又将如何转动？一出关于复仇的大戏正式开始，谜团待到后面才逐渐揭晓。家庭主妇阿香失踪了，几天后，她的尸体在海里被发现。这片悬崖距离她的家有一百多公里。阿香在附近的酒店有过住宿记录，但是从三天前开始，她就没再回过房间，从此人间蒸发。李子和眼镜哥两位警察开始了现场的调查工作。阿香的丈夫志明来确认了尸体，尸体因卷入船的螺旋桨而面目全非，难以识别。但是悬崖上留下的鞋子。以及婚戒和手镯都是阿香的，在他住的酒店里发现了志明的名片，背面写着“对不起”。根据这些证据，警方推测阿香自杀了。至于他为何要特意选这个地方跳崖，可能是因为他家乡也有相似的悬崖和海景。经验丰富的观众肯定会意识到，悬疑剧中的尸体脸部不清，身份往往可疑，具体的轨迹暂且不表。志明很快为阿香办了葬礼，虽然场面隆重，但来宾都是为了给志明家面子而来的。阿香和他的亲生家庭关系疏远，朋友也不多。这是他的葬礼，却没人真正悲伤。阿香的案件没有新证据，基本上被定性为自杀。眼镜哥出于谨慎，建议做司法解剖，但志明婉拒了。志明拒绝，可能是因为漠视阿香，想尽快结束这一切，或者是担心自己的出轨行为曝光。更有可能，阿香的死与他有关。他不想解剖，显然是心里有鬼。李子洞察了这个无良男人的小心思，投以锐利的目光。此外，眼镜哥还注意到了现场的两个女孩，她们似乎对阿香的关注与其他客人不同。经过询问，两人透露了惊人的真相。他们认识的阿香与葬礼上的照片中的人并不是同一个人，这是怎么回事？让我们时间回溯两个月，回到志明第一次出轨的那天，阿香穿着婆婆给的性感内衣，孤守空房，志明却和别人私混，深夜才回家。他甚至叫醒阿香，让他给他煮泡面。呜呼，这火爆脾气，难道自己不会做吗？阿香得在凌晨五点就开始忙碌，为全家准备早餐。家里每个人的口味都不同，各要各样，其中最难伺候的是志明。他吃什么，全凭当天心情，简直是皇帝上位，家里都把阿香当仆人使唤。吃饭时，婆婆还总是试探性的问阿香内衣是否有效，真是恨不得把“催生”两个字撒满整桌。可是，光催阿香有啥用？志明如果不协作，阿香难道能分身乏术？这种事应该志明自己去和他妈说清楚。志明一走了之，留下阿香承受所有压力。明明是母子俩观念不一，结果都拿阿香出气，太过分了。阿香只能在闲暇时和朋友小翠倾诉她的烦恼。阿香曾是护士，是被志明追到手的。她原本觉得自己配不上城里人，是志明给了她美好的承诺。后来她按志明的意愿辞职，在家渐渐失去了自我。小翠一听就明白了，这全是志明设下的圈套。但现在阿香能怎么办呢？答案其实很明显，只是阿香已经被规训到不敢采取行动了。在小翠的鼓励下，离婚这个念头像一束光照进了阿香的生活。小翠告诉她。只要能抓到老公出轨的确凿证据，就能得到不少赔偿。于是阿香的生活重心发生了转变，她开始对生活有所期待，脸上也露出了笑容。她甚至开始规划离婚后的旅行计划，想想都觉得开心。奇怪的巧合是，阿香还真遇到了志明的。小三小兰，小兰还不知道志明已婚，以为找到了真爱。小兰正忙于恋爱，同时在工作中被后辈莎莎暗中排挤。这位后辈总是擅自改动小兰的方案，并且事后才报告。被问责时，莎莎比任何人都伤心。好像是小兰欺负了他一样，最终莎莎悄无声息地发起了一次重大行动，她直接绕过小兰，极力讨好客户，成功将方案替换为自己的。小兰质问时，莎莎又是一顿哭泣，让人误以为小兰妒忌心强，结果小兰竟然被降职到后勤部门去了。莎莎还讽刺说：“哎呀，你
，以后缺纸了还得麻烦你呢。”这种事谁遇上了都得狂吐三口，大叫倒霉。小兰气得当场辞职。那天晚上，志明找到了小兰，他将工作上的委屈全部在双人运动中发泄了出来。结果志明的领带不翼而飞了。第二天早上，阿香注意到了这个细节。阿香从失踪的领带推断，志明肯定有外遇，他必须抓紧确认这个证据。还记得上一集有个神秘的黑衣人吗？原来他又跟踪志明了。那人后来递交了一份文件，里头全是志明和小兰的私会照片。他不是跟踪狂，原来是个私家侦探。他的雇主竟是李子，李子是个警察，为何要调查这两人？李子与阿香、志明和小兰之间有何联系呢？看起来李子似乎隐藏着最深的秘密。小兰辞职了，一时解气，但找工作却困难重重。他申请的是热门职位，但猎头介绍的要么是助理，要么薪水大幅下降。他自己投简历，结果到处碰壁。虽然听起来荒谬。但职场对女性确实不太友好。小兰向朋友优子提起正在找工作的事，优子以为小兰能力强，肯定有不少公司争抢。小兰只能尴尬的笑笑，这是典型的不了解找工作艰辛的人的幻想。心情沉闷时，只有志明能给小兰带来些许快乐。志明开始询问他遗失的领带，小兰从沙发下找到了那个东西，一边摸着，一边想着男朋友的拥抱。情绪到了，小兰索性查了菜谱，做了个精美便当。第二天，她把便当和领带一起送到志明所在的医院。他还沉浸在甜蜜的恋爱感觉里，直到前台的一句话让他如五雷轰顶：“您是志明的太太吧？请稍等，我去叫他。”大家有没有觉得这两个前台的脸很熟悉？他们就是之前葬礼上觉得照片不对劲的那两个姑娘。事情和之前抢的调包并没有关系，是他们误将小兰认作志明的妻子。而现在的小兰因为志明的谎言而崩溃了。他不知怎么的，突然想去看看志明妻子究竟是什么样的人。小兰找到了志明的家，并首次见到了阿香。看到阿香。就像是团里的后辈去见偶像一样，若不是那个不长眼的男人，这本可以是多温馨的一幕。可现在到处都是出轨的阴影。阿香很快从小兰包里的领带看出了他是小三，他追上了想逃跑的小兰，但他并没有来责怪，而是想和小兰合作。他请小兰继续和志明交往。阿香终于看到了反击的机会，有了小兰的帮忙，收集出轨证据不就容易多了？小兰本来是去还志明的领带，却意外发现了志明已婚的事实。他带着好奇的心情想去见见志明的妻子。就这样，阿香和小兰这两位女主角的命运相遇了。小兰正紧张兮兮，准备面对即将到来的风暴。就在这时，阿香的手机响了，是志明打来的。自从阿香决定离婚，她变得更加聪明和有魅力。她现在帮小兰掩护，因为她知道这是个千载难逢的机会。于是，他们找了个地方坐下，他们的对话还挺可爱的。既然你俩都是初次遇上这时，不如一起把那渣男甩了。我支持你们。经过一番盘问，阿香了解了小兰的恋爱经历。也对小兰的性格有了初步的认知，这样一来，阿香就向他提出了请求，希望小兰能继续和志明交往，帮他收集他出轨的证据。对于被小三的小兰来说，这消息确实够震惊的，他需要时间去消化这一切，整理自己的情感。我们暂且不谈小兰的决定，看看志明发现了什么。他注意到小兰开始冷落他，而且领带不见了也让他心生一动，所以那天他很久没早早回家了，而不是去外面花天酒地，这让他妈妈特别高兴，以为他是回来和阿香好好过日子的。但他实际上是想试探阿香。阿香尽管嘴上能编故事，但身体的反应却是掩饰不了的。当志明拉他的手时，他下意识地退了好几步。他浑身上下都是抗拒的反应。志明看出了端倪，猜到阿香可能知道了他的出轨，但他那种不在乎的态度，哪里会有所上心？这样一个让老婆当免费保姆的男人，他做梦也想不到阿香已经开始反击。他的恶果还在后面等着他呢。小兰这边烦恼几天后，还是决定见志明一面，把话说清楚。志明约他到一家酒吧。没想到那里竟然遇到了一个出乎意料的人，那人是李子，只留下一句莫名其妙的话就走了。李子出现在这家酒吧并非偶然，是因为他查到志明常来这里。他到底有什么计划？和这些人之间又有什么关联？不一会儿，志明到了。从两位女性的反应中，他意识到自己双重生活可能已经暴露，于是他开始采取先发制人的策略，装可怜。是的，我有妻子。很抱歉，之前隐瞒是因为不想失去你。我读书那会儿就开始喜欢你了。看我多么纯情，我给你补个假牙算了。你这是想两头占便宜吧？先道歉，再示爱，最后抱怨婚姻糟糕。这一套把戏已经过时了，没有小女生会上当的。不过志明说了一番话，小兰还是觉得有点在意。他提到上学时，小兰给他发过暖妹短信，可小兰自己完全不记得了。小兰认真的翻找当时的手机，想要核实这件事，没想到真的找到了一条这样的短信：前辈，在学员季有话想跟你说。这让小兰百思不得其解，回想当时究竟是怎样的场景。他接着翻找当年的照片，试图寻回记忆的碎片。这时，一个熟悉的面孔出现了，竟然是李子。那时候的他还青涩稚嫩。
和现在的警官形象大相径庭。小兰终于回忆起了这段被尘封的往事。李子是他社团的师妹，当时对于那个校园蠢儿志明，小兰并没有太多好感，反倒是李子对他情有独钟，因此小兰打算帮李子一把。他在志明单独约他十晚聚了，并试图为李子创造机会。所谓的“学员记有事要说”的短信，实际上是李子想告白的暗示。可是之后呢？学员记上到底发生了什么？李子的告白成功了吗？他为何突然从学校消失？好像有一股无形的力量在阻止小兰打开记忆的大门。正当小兰沉迷于往事之时，阿香的突然造访打断了他的思绪，这让小兰不得不将注意力拉回到现实中。还有那烂摊子的小三，问题得解决。跟阿香的简短交流之后，小兰看到了一个被婚姻束缚已久、为了解脱不惜采取任何手段的女人。虽然阿香再三强调不用对她有愧疚感，但小兰是个有良心的正常人。为了减轻自己的愧疚，她愿意帮这个女人摆脱苦海。几天后。当志明再次向小兰示爱，并承诺要离婚时，他没有反驳，而是顺着他的话接了下去。只是志明此刻还不知道，这不是情感升温的前奏，而是暴风雨来临前的宁静。阿香这边虽然整治渣男的计划让他心情爽朗，但阿香注意到好友小翠的行为有些不寻常。小翠平时乐天派，偶尔会蹦出些悲观的想法。他说自己去旅行，其实是在选自己死后安息的地方。他希望自己能在一个陌生的地方安静的离世。有次小翠喝多了，开玩笑似的跟人说起自己的后事。阿香想给小翠做点吃的，却发现她的冰箱里空无一物，毫无生活气息。阿香开始担忧，小翠可能还没从父母去世的打击中恢复。她甚至怀疑小翠可能真的想要自杀。阿香只有小翠这一位朋友，现在小翠遇到难题，她应该找谁求助呢？这时，她想到了新认识的小兰，原来的妻子和情人竟然成了这么奇妙的朋友。要不是那个渣男的出格行为，他们可能也结不了这段缘分。小兰分析说，如果小翠真的有危险，还是应该去找警察。于是。他带阿香去了警察局，就在那里，李子再次遇见了小兰。膝条薄剑，大骨宽，高桥良民。这次小兰认出了李子，主动打了招呼。这三个女人终于正式聚齐了。李子是个神秘的警察，身上背负着多年的秘密。他的出现让这场戏剧向着一个意想不到的方向发展。两个月后，阿香不幸坠崖身亡，葬礼已经举行，警方基本上认定这是一起自杀事件。但是阿香的婆婆突然想到了一件事情：阿香在考虑离婚后去哪里旅游。曾经拿回来很多旅游宣传册，结果他婆婆误以为阿香在计划家庭旅行，所以他得出结论，还想着去旅游的人不会自杀。阿香的死有蹊跷，志明觉得他妈妈有点无理取闹。既然警方都确定是自杀了，还纠结什么？大家还记得吗？上次葬礼时，志明就不同意验尸，现在他又避免谈及阿香之死的疑点。看来他肯定知道些什么。阿香的死可能真的和他有关，但婆婆似乎没理解儿子的话，她还在不经意间透露信息，提到阿香有个朋友叫小翠，哎。如果志明真被关了，这位母亲该得个牺牲私情的奖。阿香一走，这家立刻变得面目全非。以前家里干干净净，现在门口竟堆满了垃圾。原来家务全是阿香一人在做，大家根本不爱干净，只是擅长利用人。看着他们家内斗，我心里竟然有种快感。最好他们全都自食其果，没一个有好下场。李子和眼镜哥接到线索后，去拜访了小翠，但小翠家没人，邻居说她去国外旅游了。小翠常常旅游是常事，但她没参加阿香的葬礼，这不像她会做的。那小翠去了哪里？她发生了什么事？家庭主妇阿香和独居的小翠偶然成为朋友，但阿香发现小翠乐观外表下有着消极的心，她甚至有过轻生的念头。为了小翠的安全，小兰带着阿香去了警局。他们在门口正好碰见了刑警李子，三个人就这样会面了。李子是小兰学生时代的师妹，她很佩服小兰，但因为一些原因，她没打招呼就退学了。他们今天才又聊上天。现在李子听了阿香有关小翠的事。可惜，目前没有足够的证据让警方介入，他只能建议阿香去多陪陪小翠。如果能找到小翠感兴趣的东西，或许能让她重新热爱生活。受此启发，阿香开始想尽办法让小翠开心。她做牛排、看电影，还计划旅行。要是有人这样对我，我肯定乐坏了。但小翠对这些全都不感兴趣。她明白阿香是好意，但阿香越努力，她越感觉不舒服。为了让阿香放轻松，小翠就带着阿香去了附近的公园，并分享了自己的故事。小翠从小家庭很幸福，但一次车祸让她失去了父母。正是在这片草地，她最后一次见到了母亲。自那以后，她就陷入了深深的悲伤之中。她曾经有个深爱她的丈夫，但车祸之后，丈夫的关怀让她感到愧疚。她现在的感受和阿香努力讨好她时的压力一样。最终，小翠离开了丈夫，辞职，成了一个人。她用父母留下的遗产四处旅行，但走得越多，她越觉得世界也就那样。不知不觉，她开始质疑生活的意义。这就是他变得厌世的全部原因。小翠告诉阿香，不用再为他操心，这不是吃牛排看电影能解决的问题。他希望阿香好好照顾自己，毕竟
，逃离不幸的婚姻，迎接新生活才是最重要的。小翠说的对，阿香一回家，新的问题就来了。公公即将晋升院长，志明也会升官，婆婆马上就开始摆架子了。志明呢，好像这事跟他无关，只顾玩手机。老婆被训得像孙子，你却连个屁都不敢放。我这火爆脾气，真想把他的手机砸了。志明其实是在向小兰报喜，说自己要升官了。难道为了庆祝，他要找小三庆祝一番？小兰本不想搭理他，但他答应阿香要找到志明出轨的证据，所以还是去了。这次见面给了志明编故事的机会，小兰心里也有了变化，让观众感到焦虑。他想，志明还记得多年前发给他的短信，这份喜欢或许不全是假的。那时候，李子喜欢志明，小兰想帮他，就约志明出来。志明发现赴约的不是小兰，很失望。志明后来把当初的心情告诉了小兰，在这些甜言蜜语下，小兰竟开始动心了。他这么想，工作和感情。总得有个能靠的，职场上受骗，感情上也失望，得给自己留个后手吧。这时候，他感觉志明对他或许是真心的。又想到志明将升官，阿香坚决要离婚，他真的考虑起了上位。即使感情真假难辨，至少跟了志明，钱跟地位不愁了。但我觉得这姑娘还是太天真了，别再做梦了，求你了。就算想图钱，也该找个好点的吧。要是真嫁给他，你就变成下一个阿香了。渣男只为自己开心，说什么好听话都行。现在答应的挺好。等到时候，你看他会不会在他妈面前帮你？这种出轨、妈宝、自私的人，离他越远越好。真爱生活，千万别遇到这种人。其实小说里，小兰帮阿香就是想爬上位，剧中还试图探讨职场女性的难题。我原本以为可以改进小兰的角色设定，结果看来我想的太美了，算了。小兰有了私心，决定加快离婚进程。她很快安排拍下自己和志明进酒店的照片，发给阿香。志明夜不归宿，第二天阿香就拿照片来质问了。有了确凿证据，只要志明点头，阿香就能赢了。但志明怎么可能轻易让阿香掌控局面？他不但抵赖出轨，还拒绝离婚。最可恶的是，连婆婆也来帮腔了。这也证明了志明跟小兰说会离婚完全是谎言。小兰想要上位，简直大错特错。这家人的倔强比厕所的石头还硬，估计就算当场抓到也能找借口。小兰提出私下解决不了就走法律程序，但阿香似乎有所顾忌，没同意这个方案。这让小兰很生气。他想知道阿香到底想不想离婚。正当两人争执时，李子出现了。原来阿香之前也找过李子谈过他的私事。李子这次来不是看热闹的，而是带来了个大胆的计划。小兰想要上位，但位置被阿香占着。阿香想离婚，但志明不让他走。如果阿香消失，这个僵局不就打破了吗？所谓消失，并不是让阿香去死，而是换个新身份。那第三个位置由谁来提供呢？不难猜出，这人是小翠。想结束自己生命的小翠，愿意牺牲自己。让阿香以他的身份活下去。小翠无工作，无亲友，只有巨额遗产，是个完美的替身。在李子的策划下，一场假自杀行动开始了。一个刑警竟然策划了这样的行动，他为什么要为这些人做这么多？他自己又有什么打算？同时，夜晚，一位神秘女子出现在阿香家门口。这个女人是谁？一个秘密交织的大戏正在暗中上演。一个月后，阿香的尸体被发现。现在看来，死者很可能是小翠，而这一切的幕后指挥就是刑警李子。这就是为什么眼镜哥一直怀疑阿香死亡的真相，而他一直尝试消除他的疑虑。现在，眼镜哥发现小翠失踪了，而且葬礼上不仅小翠没出现，连阿香的家人也没来。他认为，不管关系怎样，至少人去世了，应该来露个面。于是，眼镜哥开始了对阿香原生家庭的调查。阿香的妈妈住在乡下的一个破旧公寓里，她不在家，邻居就开始跟眼镜哥大倒苦水。邻居说，阿香妈妈的私生活很乱，邻居们都不太理她，还说阿香和她妈一个模样。都不是啥好货色，这番话让人意外。现在这个总是受婆家欺负、柔弱的阿香，很难让人联想到这些事，这就引出了一个新的疑问：这两家的社会地位差距这么大，阿香名声也不好，她是怎么嫁进志明家的？虽说阿香自称是志明追的她，但她会不会有什么不为人知的秘密？她为何如此坚决不愿打官司？难道和她的过去有关？这时，警方又找到了新证据，有人目击在阿香自杀前，有个男人找过她，监控显示那人正是志明。警方认为，志明找过阿香后，阿香就自杀了。志明有嫌疑，再考虑到他之前拒绝验尸，志明的嫌疑更大了。这正中了几个女人复仇计划的下怀。三个女人，一个想离婚却离不了的家庭主妇，一个渴望上位、寻求富裕婚姻的小三，还有一个孤独厌世的富婆。为了实现他们各自的幸福，李子将他们聚在一起，提出了一个大胆的计划：身份互换，伪造自杀。只要阿香死了，小兰就能上位。当然，真正死的将不是阿香，而是想结束自己生命的小翠。李子这话一出，阿香和小兰都惊呆了。这不就是在教唆自杀吗？
。作为守法的好公民，他们从没想过会有犯罪的那一天，更不用说这计划还是一个警察提出的。李子平静地阐述了他的想法，但现在无论怎么说服，阿香和小兰还是不愿意参与计划。要让本来守法的人犯罪，显然需要更有力的理由。对于阿香来说，她不能接受朋友为她牺牲生命的想法。她认为只要让小翠重拾对生活的爱，这个计划就会不攻自破。然而，小翠明显是深度抑郁症。他的思维方式已经与常人不同，光靠说教是没用的。他真正需要的是专业的医生和治疗，但他这么执着于死亡，估计也不会配合治疗，过程可能更加痛苦。小翠知道阿香不容易被说服参与假自杀计划，所以他动了些心思。他竟然透露了阿香讨论离婚计划的视频。如果志明知道所有出轨的证据都是阿香设的局，那阿香想要的离婚赔偿金肯定泡汤了。为了促使阿香迅速做出决定，小翠还特地去拜访了志明。当然。他没有背叛阿香，只是想稍微威胁一下，让阿香感到危机。最后，两姐妹又坐下来，好好的谈了谈。阿香追求的是自由，小翠也一样，只是她觉得自由在天堂。阿香出于“为你好”的原因去劝说小翠，但她认为的好，并不是小翠心中的那样。明白了这一点后，阿香决定满足小翠，让她早日享受天堂的安宁，得到真正的解脱。阿香也会帮小翠活出一个精彩的人生。就这样，阿香正式加入了伪装自杀的计划。现在就差小兰。那么小兰的动力从何而来呢？别急，总会有自找苦吃的渣男出现帮忙的。起初，小兰想搞清楚志明为什么就是不肯离婚，阿香一语道破了他的疑惑。毫无疑问，绝对是这样的。志明已经很久没有碰过阿香了，难道他还能守身如玉？就算他没有恋爱，也没有约会，他肯定也是某个风俗店的 VIP 客户，不然他那么多夜不归宿的时间都干嘛去了？难道是在挤痘痘？听了这个消息，小兰决心要抓住志明的把柄。他不费吹灰之力就揭穿了志明的谎言。他明明是去和美女会面，却谎称和朋友喝酒。但小兰斯看志明的手机后，发现那女的确实只是个客户。志明辩解说他撒谎只是因为不想让小兰担心。然而，小兰一旦怀疑，就该意识到志明不值得信赖，因为小兰心里对志明已经没有了信任。志明都能背叛小兰，怎么可能没有其他的女人？如果和他在一起，这种怀疑将会伴随小兰一生。精神上的煎熬远超过财务上的利益。可惜小兰还没想通这一层，她追问志明为什么不肯离婚，志明的回答就像是烘焙出糖果一般圆滑。他说他要升官了，离婚时机不好，需要等待，但他却说不出要等多长时间。我在想，不论何时抛弃原配娶小三都是不光彩的事，他根本就没离婚的打算。小兰决心要改变现状，变得更加坚强，希望他能早日摆脱那些恋爱中的幻想。如果放不下，不如就当做是去享受一顿大餐吧，摆脱渣男才能迈向幸福的第一步。这样，伪装自杀计划需要的四个人就齐了。在李子的策划下，一场严密的计划正式启动。这一天，婆婆像往常一样对阿香指手画脚，她还说要第二天去神社祈祷怀孕。阿香笑着回应说：“非常期待明天。”但只有她自己知道，她期待的是自己新生的开始。当婆婆离开后，阿香也悄然离家。她带上了少许行李，做出一副突然决定出走的样子。她到了伊东，后来被发现尸体的地方，在一家酒店用假名登记了入住。接下来。她要在那住上大概一周的时间，即便她的婆家不怎么关心她，这么久没消息，他们也该开始担心了。这期间，小翠得整理一下她的行李，她要做出一副准备出门旅行的假象。一周后，轮到小兰出场了，她得找个理由让志明自己去伊东找阿香。记得之前李子找私家侦探跟踪志明吗？现在小兰谎称那侦探是阿香雇的，知道真相的原配要求小三在伊东见面。志明看到阿香已经失踪一周，正好借机去找人。就这样。志明中计了，到时候得有人在案发现场附近看到志明，这会让警方把尸体认定为是阿香。之后，志明和阿香在伊东的一家餐馆见面，他们聊了些什么，现在还是个谜。散场后，阿香回到酒店，他留下一张写有“对不起”的名片后，就去和管理子小翠会合了。在夜色中，小翠穿上阿香的衣服，戴上她的戒指和手镯，她准备好去追求自己的自由生活了。她和阿香在悬崖边到了最后一边，小翠一跃跳入大海，阿香。就此消失了。从此，阿香以小翠的身份继续她自由的人生。几天后，一具破损的遗体被找到。根据私人物品的线索，警方开始调查阿香的自杀案。理论上，现在应该可以庆祝成功了。但是出现了一个意外的情况，这可能导致一切功亏一篑。还记得上回在志明家门口出现的神秘女人吗？这回她又在小兰和阿香周围徘徊，似乎在寻找什么。在小兰诱导志明前往伊东的那一天，有人目睹了这一情景，并且直接找小兰对峙了。因为没有正面特写。不确定那人是否就是那位神秘女性，也不清楚他们之间发生了什么。但接下来的画面中，小兰显得非常慌乱，
，喘息粗重，浑身是血。他的车上也出现了明显的刮痕。第一集里有一幕，似乎是小兰在埋藏什么东西。现在他家里藏有血迹斑斑的衣物，难道说是小兰杀了人？那个与他有接触的神秘人是谁？他的其他两个同伙知不知情？不管怎样，这些都无疑使案情变得更加复杂和难以捉摸。而且还有一个新的意外情况，警方找到了新证据。在阿香跳崖自杀的悬崖处，发现了志明的笔，因此警方传唤了志明。志明为何之前隐瞒与阿香的会面，以及为什么没有把离家的阿香带回？对于这些疑点，志明的解释含糊其辞。他声称自己只是将阿香送回酒店，并未去过悬崖。但是这支笔直接揭穿了他的谎言，因此志明现在已正式被以涉嫌杀害阿香的一犯身份逮捕。这和原计划的走向大不相同。如果志明被捕了，小兰怎么能如愿以偿呢？从全知视角来看。我们知道小翠跳崖与志明无关，那这支笔究竟是怎么回事？看森井亚纪的表情就明白了，他是这整个计划的幕后主导者，他肯定有没告诉其他人的秘密。仔细想想，李子都做了些什么？他一开始就认识这些人，他还安排侦探揭露志明的谎言，他的布局早在那时就开始了。他策划了伪装自杀的计划，阿香得以重获自由，小翠得到解脱，小兰也能得到那个渣男。那么李子能得到什么？仅仅是助人为乐的名声吗？他还有更深的算计。他真正的目的是复仇。如今，李子的秘密终于揭露，伪装自杀的计划已经顺利进行。想要结束生命的小翠自愿扮演阿香赴死。阿香将用小翠的身份开始新生活。你可能会好奇，身份能这么轻易就替换吗？这样草率的处理就算了事？实际上，故事发生在80年代，那时的网络和侦查技术并不发达。放到现代，这计划显得不合逻辑，因为现在无处不联网，到处都是监控。阿香现在假扮小翠，只要不涉及刷卡签字，一般不会露馅。但有个镜头挺滑稽的，阿香坐在200平方米的沙发上，仔细看着小翠的护照，那么清晰的照片，你还让我信他们是一个人？这非得演瞎了才认不出来。总的来说，时代背景的变化使得剧情的核心设计站不住脚，我们就图个乐呵吧。但电视剧确实对一些情节进行了调整，我也好奇结局将如何。让我们一起期待后面的剧情会有什么惊喜。上一集里，警方在事发悬崖找到了志明的钢笔，加上志明询问时的种种含糊之处。他被证实以谋杀嫌疑逮捕，实际上是李子故意放那儿的，因为眼镜哥还在怀疑阿香的死不是自杀，所以他索性就捏造了一个嫌疑人。当志明被洗清嫌疑时，警方也就不会继续追查他杀的可能性了。真是个聪明的心理战术，可怜的志明却对一切都浑然不觉。他无法解释钢笔的存在，于是律师给了他一个主意，那就是编一个新故事。反正阿香已死，那晚的事没人能证明。嘿，你确定吗？还有几个活生生的人能作证吗？按律师的建议。志明编造了一套说辞，他说那晚吃过饭后是阿香要求一起去悬崖的，阿香不想离婚，用自杀来威胁，结果一不小心真的滑下去了。志明因为不想惹事，所以才一直隐瞒。这种情况难以评断，我只能说，没有全知视角就别玩小聪明。这样志明是在给自己挖坑，任何新的线索都可能让他栽跟头。那我们就等着看他怎么出丑了。志明被捕的新闻一出，小兰被震惊的不行，原本以为事成之后渣男就是他的，怎么人家突然就被抓了呢？他得马上去找主谋李子弄清楚状况。虽然李子之前嘱咐不要三人见面，但小兰还是去了李子家附近。李子本来要给弟弟送泳衣，结果在路上被小兰拦下了。没办法，李子只能草草找借口说请了假。他还特意让小兰把车停在远一点的地方，以免引起怀疑。李子把钢笔的事向小兰解释了一通，可小兰反而同情起志明来。小兰说：“你怎么能这么对他？他多无辜啊，会被舆论抨击的。”他甚至还怀疑李子是不是故意针对他。因为李子曾经喜欢志明，他猜想李子是不是因为嫉妒他得到了志明。那渣男只有你视若珍宝，脑子不好使也得有个度吧。其实小兰最近神经兮兮的也是有原因的。志明被逮以后，他曾跟朋友优子倾诉，结果优子只是爱看热闹的，好多老同学都在好奇小兰当小三的事儿，就连好朋友都不真心了，这谁受得了啊？但话说回来，这事儿又能怪谁呢？不还是因为小兰自己想往上爬？我再说一遍，远离渣男才能幸福。现在李子没跟小兰计较那些乱七八糟的话，反而安慰她，因为李子明白小兰为什么心乱，家里还藏着一包沾血的衣服呢，这谁能不心神不宁？没错，小兰可能涉嫌杀人的事，李子是知道的，虽然具体的情况还没说清楚，但李子建议小兰找机会去露营，趁着篝火把那衣服烧掉。就在这时候，一个不请自来的人打断了他俩的谈话，竟然是眼镜哥，他是来打听志明的情况，因为志明在去伊东之前见过小兰。但这屋子里有两样东西，绝对不能让他看见。一件是沾了血的衣服，另一件就是李子本人。李子分析的头头是道，嘱咐小兰快去开门，别让外面的人起疑心。眼镜哥没有搜查证
，小兰大可不必让他进来，门口解决就行。等会儿对方问什么就答什么，别多说废话。李子拿起鞋子躲进浴室，接下来就得看小兰的表现了。小兰一股脑把志明去一东之前的行为告诉了眼镜哥，这些都是之前假装自杀时候编排好的，可以放心说。眼镜哥又问起志明离开后小兰干了啥，小兰肯定不能说自己去杀人了，他只好说他回家了，但不晓得是不是他迟疑的神态被眼镜哥捕捉到了。他提出想看看他的车，这下子麻烦了，因为李子要送给弟弟的泳衣还在小兰车里，他急忙向小兰要了备用钥匙，待会儿得赶紧下楼销毁证据，同时也得依靠小兰拖延时间。在电梯里，眼镜哥似乎随意的聊起了小兰和志明是同学这回事，还问小兰有没有想过嫁给志明。小兰其实心里一惊，只能尽量少说话的敷衍过去。最后，小兰编了个理由说家里忘了关火，又上去了一趟，成功帮李子争取到时间。李子安全离开后。小兰就把眼镜哥带到车边，他对车拍了好几张照片，还问到了车后的划痕。那些划痕是小兰疑似杀人时留下的。虽然他现在临时编了个谎话过去了，但谁知道将来会不会实情败露？这趟下来，眼镜哥可是收获不小。了解到了小兰的车辆信息，如果后面发现小兰有嫌疑，他就能通过监控查清小兰的行踪。到时候谋杀的事情怎么瞒也瞒不住了。汽车的线索无疑是个随时可能爆炸的炸弹。李子假装若无其事地找到眼镜哥，顺道试探了一下他。眼镜哥仿佛变成了侦探，开始分析起案情。首先，他觉得小兰的表现有点不对劲，因为他显得太平静了。毕竟他的出轨对象疑似谋杀了妻子，常人怎能保持这般冷静？接着，他开始怀疑阿香死亡的案件本身也有疑点。眼镜哥感觉到了不对劲，就好像尸体在向我们做自我介绍。这不单是因为尸体周围散落的私人物品，还因为志明在事故发生前刚好和阿香见过面。也许是这个原因，让志明误以为遗体是阿香的，所以才没有进行尸检，就急忙火化了。那个悬崖那么高，下面还有许多尖锐的石头。如果是头部先着地落下，即使没有被船的螺旋桨割到，尸体也会损坏严重。这些巧合似乎都是有人特意为了引导我们而设置的。要么尸体的死亡原因不是跳海自杀，要么死的人根本不是阿香。李子听了这些分析，真是吓出一身冷汗。他的分析居然都对了，幸好现在尸体已经化成灰烬，无法再查了。身边有个中年柯南，真是麻烦不断。但是，真的就此死无对证了吗？眼镜哥边踢牙边思考。突然灵机一动，还有一个地方可能留有 DNA， 那就是卷入尸体的渔船。那艘渔船因为事故导致发动机故障而送去修理，一直没再出海，很可能还残留着尸体的碎片。此时，法医科的同事向他点了点头。眼镜哥知道真相即将水落石出，李子这边还不知道眼镜哥已有的发现。事情还没完，他的身体似乎也出了问题，他痛苦的倒在地上，有人出现给他递了药。从地毯的图案判断，他应该是在自己家里。他不是只有那个上小学的弟弟吗？这个帮他的显然是个成年人，那这人是谁？这个人在李子的计划里又扮演了什么角色？终于可以高兴的庆祝了。小兰女士要和那个渣男说再见了。之前小兰为了他的钱，明知他不是好人，还要跟他在一起。现在是什么让他醒悟的呢？当然是志明那些让人无法接受的行为。真是太开心了，我又能大声骂那个渣男了。大家准备好坐垫和瓜子，咱们这就开始。先让我们回到几天前的情景，在上一集中，因为在悬崖上发现了志明的钢笔，嫌疑被逮捕了。请。方在规定的时间内没有取得任何进展，也没找到新的证据，最后不得不释放了他。虽然释放了，但这次被拘留的事情给志明带来了不小的负面影响。许多患者听说这些传闻后都取消了预约，他走到哪里都遭人指指点点。志明一怒之下责怪护士，埋怨患者取消预约却不告诉他。护士反驳说：“共享文件里都有，你怎么不自己查看呢？”显而易见，志明在单位的作风和在家一样，都是要人服侍的主。长期占据有利地位的他，似乎忘了自己原本的面目。突如其来的负面舆论对他脆弱的自尊心造成了巨大打击。警方那边，眼镜哥成功从渔船的螺旋桨上采集到尸体的 DNA， 通过鉴定得知，死者根本不是阿香。记得上一集，志明还在滔滔不绝地编造谎言，说阿香一滑脚就从悬崖掉下去了。现在事情败露，他不得不再次被叫去接受询问。但这次他不是嫌疑人，警方并没有权利对他做什么。于是他开始怒不可遏，态度十分恶劣。李子看志明生气了，马上追出去，趁机再给他一击。李子悄悄地靠近他的耳边说：“这场局你还高兴吗？”志明一听就明白了，悬崖上的钢笔是李子放的，目的就是要整他。他立刻跑去提醒小兰，死的人不是阿香，并且李子可能有问题，但他不知道小兰和李子是一伙的。小兰说他大学后就再也没有见过李子，而且那只钢笔可能是阿香放的，不一定是李子干的，别多心。但从志明的反应来看，李子为什么要报复他？他心里应该有数。他究竟做了些什么天怒人怨的事情？别急。他迟早会自己坦白。小兰这边最近日子过得并不好，因为无论他做什么，脑海中总是会浮现出鲜血和尸体。
这让他既无法专心找工作，也提不起兴趣去勾引那些渣男。这个意外的命案的真相还没有揭开，但对小兰而言，眼下的处境显然和他最初的期望大相径庭。他原本以为能借此尚未找到幸福，谁知却日日生活在恐惧之中。阿香变成了有钱人，但他发现富裕并不如想象中那么快乐。他得用假身份生活，为了不暴露身份，无法与人正常交往。他只能在做 SPA 时和店员聊天解闷。店员都看出来了，他这是因为没有朋友，感到孤独。他没办法逃出家庭的牢笼，却陷入了谎言的束缚。这里我得说句话，上集中小翠的护照还是他自己的照片，这集突然变成了阿香的。看护照的编号和有效期明明是同一本护照，这是怎么办到的？自己打印一张照片订上去的吗？总之，这个剧情 bug 我们就当做笑话忽略掉吧。现在，阿香和小兰都意识到实际得到的和他们想象的有出入。就在这时，志明告诉小兰，死的不是阿香，这么重要的身份暴露的事，李子竟然没主动告诉他们，而且。他们联系李子也总是联系不上，这让阿香和小兰心里开始有了疑虑。他们不清楚李子的真正目的，难道他只是在利用大家？越想越害怕的阿香和小兰决定到了危机时刻各自逃生。只是他们约定，如果事情败露，绝不出卖对方。小团伙因为李子的失信就要解散了，而李子自己还不知道另两人的计划。李子其实并不是故意失联，他的健康状况越来越不好，已经需要频繁请假。还记得上集最后有人给他端药吗？这集就要揭露那个人的身份了。这是个剧情大反转，请大家看到最后。阿香决定出国逃跑，但他订机票的举动引起了警方的注意。警察也不是傻子，既然发现死者不是阿香，他们立刻想到了失踪的小翠。眼镜男找到小翠的前夫打听，了解到小翠曾有轻生的想法，他马上就想到了可能发生了身份互换，所以现在买机票的小翠肯定是用了他的身份的那个人。只要追到这个人，一切都会水落石出。眼镜男急冲冲要去抓人，这让李子急坏了。幸好他今天虽病还坚持上班，否则就麻烦了。小翠的前夫在公园看到了穿着小翠衣服的阿香，他远远的就开始呼喊小翠的名字，搞得阿香只能逃跑。还好这哥们反应激烈，给了阿香逃脱的机会。在李子的帮助下，阿香最终安全脱险。小兰也准备向前迈进了，她打算努力克服杀人带来的心理阴影，继续自己的渣男诱捕之路。实际上，小兰之前无意中提到了钢笔的事，新闻里只说悬崖上发现了物品，并未具体提到钢笔，但他知道细节。这表明他和李子之间有联系。志明想，小兰为什么要对他隐瞒？一定是有什么误会，他需要好好澄清一下。你还真把自己当回事啊？还说李子勾引你，他图你什么？图你老儿不爱洗澡？当年李子不好意思的去见他，本来就没打算表白，就准备离开。是他死皮赖脸的挽留人家，现在还颠倒是非。我看志明是不是肠子有问题，连屁都往外冒？别人戴口罩叫戴口罩，到他这儿得叫戴遮羞布。虽然李子自己没说过遭遇了什么。但小兰知道，他从那以后变得沉默寡言，没多久就退学了。现在案子查明了，原来是志明这个人渣侵犯了李子。小兰终于忍无可忍，她一直知道志明不是好人，但由于职场不顺，为了给自己留条后路，他一直忍气吞声。现在他终于爆发了，怒斥渣男，大步离去。他也明白了，从一开始就不该把志明看作是追求幸福的目标，真是太棒了！我都想放几个鞭炮庆祝一下，给他区区煤气，顺便把那些浪漫幻想彻底打消。别让他们再有机会死灰复燃。小兰这下可以说是彻底变强了。她现在无论是面对面试官，还是对抗梦魔，都能游刃有余。毕竟生活是自己的，得好好过。就算追求的幸福破灭，现在也别无选择了。不只是他，他们所有人都一样，因为他们都是杀人犯。另一方面，警方又收到了一条惊人的线索 ：DNA 比对结果出来了，那具尸体竟然不是小翠。明明观众都看着小翠跳海自尽了，怎么身份还能错呢？这时，李子突然腹痛的厉害。几乎要晕过去了，眼镜男把他送回家。李子的弟弟开的门，屋里的响动引起了眼镜男的注意。小男孩急忙跑过去挡住了门。这是怎么一回事？怎么搞的？像是差了辈分似的。结果这么一来，孩子慌乱中竟然把真相说出来了。但不管怎样，屋子里肯定还藏着一个眼镜男不能看见的人。话音未落，一个人从里屋慢慢走出来，竟然是应该已经死了的小翠。原著中，小翠确实死了，电视剧竟然做了这么大的改动，这不禁让人疑惑。为什么跳海的人还能活着？小翠和李子又有什么联系？原来计划实施的那天出了意外，小翠没死。从那天起，他就一直隐藏在这里。还有一个爆炸性的消息，就是小男孩当着眼镜男的面说李子是他妈妈。这不是口误，是剧中用了误导性的叙述手法。孩子口中的姐姐，实际是指暂住在这里的小翠。他一直叫李子妈妈，他真的是李子的亲生儿子。说实话，这种误会在我国北方讲究伦理的地方基本不会发生。除非小翠真的和孩子有血缘关系，否则这称呼不是差辈了吗？那么这层层设局的反转究竟是怎么一回事？
我们就跟着警察一步步揭露真相吧。警方的 DNA 检测结果显示，死者既不是阿香，也不是小翠。有人故意用个人物品误导警方，让他们认为死者是阿香。这样一来，很可能是一宗他杀案。阿香的人际关系很简单，他唯一关系密切的人就是失踪的小翠。既然小翠还活着，警方怀疑他和阿香有共犯关系。接着，警方查出了小翠信用卡的消费记录，其中包括了酒店开房。警方赶到酒店时，阿香已经察觉情况不妙，逃跑了。但是监控和其他记录还在。眼镜哥注意到，有一天的客房服务多准备了一套餐具，他派人调查监控，果然有所发现。首先，阿香还没死，然后小兰也进入了视线，还有那位不露脸的神秘女人，反侦查能力很强，连酒店的摄像头都没拍到她正面。警方决定将搜索范围扩大到附近的监控，务必要查出她的身份。看起来李子的秘密隐藏不了多久了。说实话，剧中的眼镜哥是近期日剧中难得的有头脑的警察角色，即使没有确凿证据。他已经感到了李子的异常，其实是他对案件的处理态度。伊东地区的年轻警察充满热情，而李子却总是犹豫不决。两个年轻人都自称为了正义而成为警察，但态度上的差异是显而易见的。再就是李子的病情，那天眼镜哥送李子回家，还陪他去看了医生。医生一直建议李子辞职专心治疗，但他不愿意。虽然没说具体是什么病，但医院墙上挂着癌症检查的宣传海报，加上医生的态度，眼镜哥心里有数了。李子可能是得了绝症。这样一个身患重病的人，他的一些举动确实不太正常，所以接下来的调查，眼镜哥没有告诉李子，自己一个人去做了。还记得他之前去过阿香的老家一次，当时他没能见到阿香的妈妈，这次终于遇上了。跟邻居描述的一样，她确实是个很浮华的女性。现在阿香还活着的消息，眼镜哥已经告诉他了，可他毫不关心，毕竟志明的家人因为阿香的自杀，对他表示了歉意。那些爱马仕城的确值一大笔钱，阿香18岁离家后就没回过，在他妈妈看来。女儿离家就跟死了似的，看来他们母女关系很糟糕。接下来，眼镜哥访问了阿香曾经就读的护理学校。根据阿香妈妈的说法，阿香并不是真的喜欢护理这个专业，也不像会嫁给医生的类型。她去读护理是为了离开她的家庭。在学校，眼镜哥得到了阿香的一些旧照片。就在这时，志明家那边发生了点事，有个可疑的男人在他们家门口徘徊，说是来找阿香的。眼镜哥马上让同事拦住了那个人，解开谜底的线索可能就在这个人身上。可是眼镜哥这边进展的这么快。李子还一无所知，因为他知道自己活不了多久了，正忙着为儿子找一个新家。他请求住在乡下的亲戚帮忙，但因为平时很少联系，亲戚拒绝了他。这地方公交车很少，李子没赶上，只能在烈日下步行。结果他的药从包里掉出来了，他还因病在路上倒下了。他现在的境况真是太凄惨了，他还不知道命运对他还有更残酷的玩笑。因为眼镜哥那边的新发现对他来说是毁灭性的打击。同时，小兰和阿香一起去到了郊外。处理带血迹的衣服，他们终于还原了那晚发生的真实案件。原来是一场伪装的自杀计划。小兰负责引志明去伊东，但他没发现自己已经被一个神秘女人跟踪了。这个人之前就一直出现在他们周围，我们就先叫他好了。志明离开之后，小兰给李子打了电话。电话里他提到了阿香、死亡、跳崖这些词都被 A 听到了。A 冲出来追问小兰到底发生了什么事。他本来就在找阿香，所以一直在注意这些人。他觉得阿香的失踪背后一定有问题。所以，他现在要求小兰说出真相，不然就把听到的内容告诉志明。A 死命拦住小兰的车，不让他离开。小兰没办法，只好和 A 发生了肢体冲突，结果一不小心被小兰推倒在路边昏迷了。小兰被吓坏了。李子他们正在准备跳崖，没时间接小兰的电话，小兰只能把昏迷的 A 运到悬崖边。A 勉强还有一口气，如何处理成了大问题。李子和小翠也不知所措，只有阿香是神情严肃的。显然，阿香知道 A 是谁，也明白为什么会这样。如果 A 醒来，他肯定会把知道的一切都说出来。阿香提了个主意，既然今晚本来就有人要死，那就让 A 代替好了。公式都有了，只是换个人而已。只要给 A 换上衣服，扔到海里，就没人会知道真相了。教唆自杀已经是犯罪，现在这可变成了故意杀人。李子还在犹豫，但阿香和小兰已经开始给 A 换衣服了。没办法，只能跟着一起做了。最后，在清晨的阳光下，昏迷的被打扮成阿香的样子扔进了海里，生命之光熄灭了。原本想自杀解脱的小翠，现在无法死去，只能默默靠在车窗上沉默。这就是这起谋杀案的真相。现在，小兰和阿香去到僻静的地方，挖了个坑，烧掉了 A 的衣物。但小兰还有个疑问没有解开 ：A 手上的戒指，那是留在小兰车上划痕的原因。戒指内侧刻着“阿香”三个字。阿香和 A 到底是什么关系？这件事怎么会发展到现在这个局面？现在，阿香也无需再隐瞒了。在跳动的火光旁，她开始慢慢讲述真相。原来，真正的阿香就是那个被丢下悬崖的 A， 而站在他们面前的只是一个假冒阿香身份的人。
他的真名叫小爱。与此同时，警方也开始怀疑阿香的真实身份，因为阿香的老家人给的照片明明就是 A。恰好有个怀疑是阿香朋友的男子来到志明家门口，眼镜哥向他展示了照片，男子确认了照片中的人，他确认照片中的阿香就是他的女朋友 A。A 是他的女友，已经失联多日。他来到志明家是因为 A 曾提到小爱拖欠了一笔钱不还，还有。警方找到了一个惊人的线索，之前监控没有拍到李子的脸，但他们用了好几天的时间排查了所有周边监控，最终揭露了这第三个神秘女人的身份。这样，侦探李子的身份也曝光了。随着他的疑点被警方发现，这些女人的计划难以再保密。在这种情况下，还有什么绝妙的一招能扭转局面吗？说来也巧，真的有一招。小兰在听过阿香的坦白后，最后没有销毁 A 的戒指，而是留了下来。现在这枚戒指可能成为谋杀案的关键证据。小兰提议。再次陷害志明，成为杀手。家庭主妇阿香透露了一个惊人的秘密：原来她十几年前就经历过一次身份的互换，那个死去的女人才是真正的阿香，而她真名叫小爱。小爱是她妈妈意外怀孕后生下来的。她记得自己的妈妈总是和许多男人混在一起，她也不知道谁是自己的亲爸。她和真正的阿香没有血缘关系，但他们都有同样不堪的母亲。小爱的父母不关心她，连出生证明都没给她办，因此她一直没有户籍，也没能上过学。后来。他那不负责任的妈妈把他丢给了患有阿尔茨海默病的奶奶，就再也没回来。患病的老人根本无法照顾小孩，自己生活都很困难。小爱的日子因此非常艰难，她只能在原地等待妈妈的归来。等了整整五年，但年幼的她怎么会知道自己已经被抛弃了呢？长大后，十几岁的小爱和一些街头小混混成了朋友，在他们中间，她遇到了真正的阿香。真阿香为了逃避家庭压力，考进了护理学校，但她从未去上过一节课。在小爱看来，这简直是对机会的极大浪费。于是，真阿香突发奇想，她让小爱代替自己去上课，因为她的同学们都不认识她。就这样，小爱带着紧张的心情踏进了自己梦寐以求的课堂。同学们误以为她是一直没来上课的阿香，热情地迎接了她。而一直以来都不被人需要的小爱，第一次感受到了自己的价值。在学校里，她用阿香的名义学到了知识，交到了朋友，生活也变得光明起来。但过了一段时间，真正的阿香开始向她索要钱财。原本免费的身份体验结束了，想要继续就得付费。为了保持这段不易得来的生活，小爱只能努力打工来挣钱。三年后，小爱顺利毕业了。这时，真阿香提出了一个一劳永逸的解决方案：只要小爱支付他五十万元，就可以永久使用阿香的身份。这就是所谓的户籍交易。有朋友可能会好奇，小爱没有户籍，为什么不去补办一个，而是要用别人的身份呢？我做了些调查，补办户籍需要出生证明，还得证明母子关系。像小爱这样被母亲抛弃的孩子，估计什么证件都没有留下。所以，补办户籍对他来说可能相当困难。再者，使用阿香的身份，小爱建立了自己之前完全无法获得的社交关系，因此，他认为换一个身份就像得到一块巨大的香喷喷的蛋糕一样。小爱可以有一个全新的生活，真阿香也能拿到钱，他们两个人各得其所，简直是完美的交易。这样一来，小爱就变成了真阿香，两人也就此断了联系。直到最近，真阿香通过某些途径发现了小爱现在的生活状况。他发现小爱竟然用他的身份嫁给了一个富豪，这下爱财如命的真阿香肯定要分一杯羹。因此，真阿香开始贪得无厌的向小爱索要更多。小爱不同意，而且他决定留在这个地方不离不弃。但是阿香万万没想到，他的这个决定会直接导致自己的死亡。他意外听到了假装自杀的计划，结果在与小兰争执中受了致命伤。现在他已经安息在骨灰盒中了。警方从真阿香的男人那里得知了户籍交易的事情，现在真阿香失踪了。警方很快就把注意力转向了那具未知身份的尸体，而那个伪装炸死的假阿香成为了主要的谋杀嫌疑人。上一集中，警方还发现李子很可能与小兰和阿香是同伙，所以现在眼镜哥决定去找管理子问个明白。李子的健康状况越来越差，病态憔悴，看起来随时可能去世。面对审问，他虽然还能编些谎话搪塞，但他家里还藏着一个难以解释的小翠。其他警察已经开始在附近展开调查。小翠带孩子出门买东西，结果发现自己回不了家。无奈之下，他只好去找前夫求助。巧合的是，他正好被阿香撞见。小翠并没有跳崖自杀，原本他打算找个安静的地方结束生命，因此阿香根本就不知道小翠还活着。现在再次见到老朋友，阿香感慨万千。那么小翠为何最终没按计划去死呢？原因是他得知了李子的状况。李子是单身妈妈，带着儿子生活，而且被诊断出癌症，时日无多。小翠最初只是打算帮助李子，然而在与小孩日夜相伴的过程中。他不知不觉地开始过起了新生活。现在，小翠对未来没有太多规划，只想顺其自然。眼前最紧迫的事是得想办法避开警察，把孩子安全送回李子那里。李子之前和孩子约定好了一起去动物园。
他们选择了合适的时间和地点见面。但不巧，这些谈话全被门外的前夫听到了。尽管小翠当初是自愿伪装自杀的，但他仍然无法接受这个事实。现在，他也有了自己的计划。与此同时，小兰找到了李子，警方已经开始怀疑他们了。这时候，他们更需要一个替罪羊。小兰拿出了真阿香的戒指，打算用它再次陷害志明。李子看了看戒指，觉得小兰的主意不错，值得一试。如果把罪名嫁祸给志明成功，他们就安全了；如果计划失败，李子愿意独自承担所有罪责。毕竟这个计划最初是他提出的。李子的真正目的是为了报复志明。李子大学时被志明侵犯，从此性格大变。更糟糕的是，他意外怀上了志明的孩子。经历了这些打击后，他不得不退学。他独自生下孩子，并尽力养育他。后来，李子成为了警察，还雇了侦探调查志明。他发现志明仍旧在为所欲为，伤害着他人。于是，他决定用自己的方法帮助志明周围的女人获得幸福，同时也要让这个渣男尝尝苦头。了解了李子的秘密后，小兰更加厌恶志明这个混蛋，她毫不犹豫地立刻行动，当晚就约了志明出来，一边用甜言蜜语哄骗他，一边偷偷把真阿香的戒指放进了他的车里。志明这个满嘴谎言的家伙，今天终于尝到了自己的药。第二天，小兰按照计划去接李子的孩子，阿香和小翠带着孩子按时到了约定地点。李子身体越来越差。静坐都会汗流浃背，行走时的疼痛让他几乎无法忍受。就在这时候，警察出乎意料的出现在他们视线中，原来是他的前夫泄露了信息。今天小团伙的成员都在，一旦被捕就会全部落网。阿香原本有机会逃掉的，但是看到小男孩和倒在地上的李子，他的脑海中闪过了往事。他仿佛看到了自己小时候等待妈妈回家的自己，李子的孩子也在等待他的妈妈。如果现在被抓，恐怕就再没机会兑现承诺了。自打成了阿香。他都快忘了自己真正的身份。此刻，他重新感受到了内心的跳动。他不是阿香，他是小爱。小爱拉着孩子向离子跑去，但孩子绊了一跤，引起了警察的注意。生命攸关，小翠也赶来助一臂之力。他们几个人终于摆脱了警察的视线。经过一番躲藏，他们终于甩掉了眼镜哥一伙人。这让眼镜哥更加确信，这些人肯定做了见不得光的勾当。他将这个发现告诉了志明，让志明有线索就通报给他。志明果然有线索。他回想起昨晚小兰突然的态度转变，就很奇怪。于是他急忙去车里搜查，果不其然找到了那枚戒指。他气得在车内猛烈拍打椅背。看，来嫁祸计划彻底失败了，事情全都暴露。真正的阿香已经安息，而冒牌阿香在网吧里度过漫漫长夜。小翠带着李子的儿子藏匿在酒店里，病重的李子颤抖着写下了自己承认所有罪行的自白书。只有小兰依旧强颜欢笑，维持着日常生活。当朋友邀请他出去聚会时，他还顺势炫耀。了自己找到新工作的消息，装得光鲜亮丽，但日常的烦心事只有自己才明白。他知道志明不是好人，却也为了虚荣心想要攀附上位，将幸福建立在别人的评价上，怎能真正感到满足？网上已经热议的主妇失踪案，现在更是引起轩然大波。警方也找到了新的线索，在小兰和志明会面的附近，警方发现了一辆无主自行车，这自行车正是真正的阿香所拥有的。而在路边，眼镜哥发现了血迹 DNA 检测与真阿香匹配，思路逐渐明朗。看来真阿香是在这里遇到了争执，嫌疑人毫无疑问指向了失踪的三人团伙。眼镜哥从李子母亲那里了解到了他的过去，得知李子曾经遭受志明的侵害，并因此怀孕退学的悲剧，这也就解释了为什么志明会在案件中不时成为嫌疑人。这可能是李子在通过栽赃来报复。有了这些证据，警方正式发出了通缉命令，但通缉令只针对小兰和阿香，因为李子是在职警察，警方不愿意丢面子。这个消息一出，小兰再也无法保持镇定，熟人和朋友都来围观。连路人都在议论纷纷，志明的家人更是震惊，家中的好媳妇竟成了通缉犯。就在这时，有人敲响了他们的家门，竟是阿香。阿香为何要回到这个曾经的梦魇之家呢？可能是他意识到事情即将败露，想要为过去画上句号。毕竟他的真实身份并非阿香，他欺骗了这个家庭多年，是时候坦白了。这段时间，志明家里也是鸡飞狗跳，但现在，当亲眼看到这个惹麻烦的儿媳时，婆婆却突然态度大变。婆婆紧紧抱住阿香，说：“过去的都过去了。”你还活着就好，他还说自己一直挂念阿香，早已将他视如己出。与前几集的高压态度相比，他现在的话显得很不可思议。不过，我认为他此刻的泪水是真心的。细想来看，他其实也是家庭父权制度下的一个牺牲品。婆婆对阿香的种种要求，无论是做家务、生孩子，还是对男人出轨的容忍，都反映了他对女性角色的传统看法。这些都源自于他自己对所谓女性美德的理解。考虑到他年老还得势后丈夫的日常生活，他年轻时可能也经历过同样的生活。只是当她从媳妇变成婆婆之后，并没有意识到女性可以打破这一刻板模式，不自觉中，她就变成了下一代的加害者。在她看来，压榨和控制可能就是爱的体现
，因为他自己也曾这样被对待。所以，现在他和阿香之间的和解并不是没有道理。但志明就是彻头彻尾的渣子，他看到阿香就怒吼一通，仿佛下一秒就要喷火。如果不是被父母拦住，他可能早就动手了。志明至今仍然不自觉，不明白阿香为何会走投无路。天呐！他的化石将来几万年后都能以其恶臭和顽固登上博物馆，毕竟他的臭名昭著和硬化程度都是空前绝后的。志明现在命令阿香，要他带他去找小兰和离子。阿香不想出卖伙伴，但恰逢小兰打来电话，手机却被志明抢了过去。离子又犯病了，药也吃完了。因为阿香曾是护士，小兰请求他救命，志明因此得知了他们的藏身处。小兰看到离子虚弱的模样，心里非常难过。离子曾独自承受性侵和怀孕的苦痛，现在他患了绝症。却仍然隐瞒到最后一刻。小兰作为他的前辈，却一直不知道他的困境。小兰在思考，如果早点对李子伸出援手，现在的情况是不是会有所不同？李子还和儿子约好了要一起去动物园。小兰想尽力帮他实现这个心愿，但李子的身体状况可能不允许。李子拿出了准备好的自白书，想让小兰和阿香帮他顶罪，但小兰毫不犹豫地把纸揉成了团。商人和把人推下悬崖都是他做的，他不想再逃避了，他愿意为自己的选择承担后果。就在这时，志明气冲冲地找了过来。之前那个栽赃他的戒指，他已经找到了。现在他像个疯了似的，到处乱吼。我真的很想给他来上一针狂犬病疫苗。看到李子，他更是暴跳如雷。他要李子给他下跪道歉，因为他自认为自己是清白的。他认为那件事情，是小兰把李子推到他面前，还有李子自己对他投怀送抱。而他明明对李子没有兴趣，结果却满足了这个迷恋他的女孩。他在自吹自擂，像个慈善家一样。他的无耻让李子气得不轻，气得寿命都缩短了。李子忍无可忍，终于反击，把一直忍着的话都说了出来，这让我大吃一惊。怪不得他们姐妹俩之间总有那么多摩擦，原来还有这样的情感宣泄。李子当初怕疏远小兰，所以没敢说出自己的真心，还随便撒了个谎，说自己喜欢志明。没想到这一句话竟让他遭到那个男人的侵犯，彻底改变了他的人生。李子这次的计划其实是要向志明复仇，他打算让志明成为谋杀阿香的嫌疑人。他不能让自己敬爱的小兰前辈的人生被这个摆累毁掉。李子也没有真的打算害小翠，他早就安排好了藏匿之处。只要阿香消失，再用一些误导性证据，警方就可能将志明视为嫌疑人。这样志明一无所有后，他会向伙伴们坦白一切。只是接二连三的意外，让计划变得难以控制。那现在还有什么办法可以让这个渣男受到应有的惩罚呢？女孩们拿出了他们的秘密武器，那就是孩子。这段戏拍得很突兀，像是喷嚏没打出来一样。他们告诉志明。李子的孩子是他当年侵犯他留下的。随后，志明意外的崩溃了，开始在地上痛哭道歉。啊，看得出来编剧是哈，显然编剧也是没辙了，不知道怎么收场了。志明的突然改变简直说不通，一个连性侵都不懂悔改的人，怎么会在意一个偶然的孩子呢？以前也没看他对孩子有什么特别的喜欢。如果他真的想要孩子，怎么会连碰都不碰阿香？但编剧偏要说志明意识到了自己的错误，所以他的下半生就得背负这个罪行，这算是对他的惩罚。哎。这惩罚也太轻了点，结局是志明疯了似的去掐小兰的脖子，警察及时赶到，这场闹剧也就结束了。阿香和小兰被戴上了手铐，他们早已预感到这个结局，因此他们出奇的平静。李子都快昏过去了，眼镜警察一路追查到这里，他作为警察不会放过李子，但他能理解这个一直生活在阴影里的单亲母亲。最后，他帮了李子一个忙，让他在动物园体面的和孩子告别。孩子虽然没说什么，但他其实心里明白，母子俩痛哭流涕。这一别可能就是永别了。九个月后，小翠整顿了自己的生活，决定领养李子的孩子。从此，她就成了孩子的新妈妈。本来想自杀的人，现在重新找到了活下去的希望，真是意料之外的好事。至此，他们的犯罪行为也画上了句号。总的来说，这部剧改编的还算成功，剧情节奏、悬疑气氛和角色情感都描写的不错。只是对那渣男的惩罚太轻了点，其他还算可以。虽然我个人很希望女主们都能报仇雪恨，幸福的生活。但正如小翠所说，想要夺取别人的幸福，本就是个错误的想法。用犯罪来实现目的，最终只会自食其果。这个结局比起童话来更贴近现实，情感铺垫也很充分，我觉得还算可以接受。就是那渣男受的惩罚太轻，真让人心跳加速。